குட் ஆஃப்டர்நூன் கைஸ் இங்கே பார்க்கில் இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ஐ வான் கிவ் அ மெசேஜ் டு ஆல் த வியூவர்ஸ் ஹூ வாட்ச் இன் இங்கிலீஷ் யூ மை பி ஒன்ரிங் வாய் ஆர் அந்த தேர் எனி சப் டைட்டில்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ ஐ எம் வெரி சாரி தேர் ஆர் நாட் கோயிங் டு பி எனி சப் டைட்டில்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஃபார் மோஸ்ட் வீடியோஸ் எனி லாங்க பிகாஸ் ஐம் கோன் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் ஐம் கோன் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் வீடியோஸ் இன் போத் இங்கிலீஷ் தமிழ் அண்ட் வேரியஸ் அதர் இண்டியன் லாங்குவேஜஸ் ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேன் பே வித் தேட் அண்ட் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தமிழ்லேயே பேசலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு மைட் பி வைட் லாங் வீடியோ இருக்கலாம் இந்த வீடியோவில் பேசிக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது நான் எப்படி ஒரு வீகனாக மாறினேன் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு வீகனாக மாறினதுக்கு என்ன ஜேர்னி என்ன ஸ்டோரி இருக்குன்னு இன்றைக்கி நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ என்னோடய பேர் வந்து அரவிந்த் கண்ணன் நான் பிறந்தது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு நைன்டீன் நைன்டி டூ ஒரு வெனஸ்டேயில் நான் பிறந்திருக்கேன் நான் பிறந்த கிராமத்துக்கு பேர் நாங்குநேரி நான் என் சொந்த ஊர் வந்து திருநெல்வேலி ஸோ நான் பிறந்தது வந்து ஒரு ஹிந்து பிராமின் ஃபேமிலி ஸோ ஹிந்து பிராமின்ஸ்னால் ஆப்வியஸ்லி அவங்க வந்துட்டு நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க பட் என் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்து பட்டு வேஷ்டி பட்டு புடவை எடுத்துப்பாங்க எல்லோரும் பால் சாப்பிடுவாங்க நெய் தயிர் மோர் வெண்ணெயில் அப்படியே சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க என் ஃபேமிலியில் வந்து லெதர் ஷூஸ் லெதர் பெல்ட்லாம் கூட ஸோ நான் பிறந்தது ஒரு வெஜிடேரியன் ஃபேமிலினால் நானும் ஆப்வியஸ்லி ஒரு வெஜிடேரியனாக தான் நான் பிறந்தேன் என் பிறவியில் நான் வந்து ஒரு பிராமின் நான் ஒரு வெஜிடேரியன் என்னை வளர்த்தது வந்து வெஜிடேரியன் பிராமின் மதர் ஃபாதர் ஸோ நான் ஒரு வெஜிடேரியன் தான் அண்ட் ஒரு ஃபியூ இயர் என் என் ஃபாதர் வந்து ஒரு பேங்கர் ஓகே ஹீ வந்து இப்போ ரிட்டர் ஆகிட்டார் அவர் வந்து ஹீ யூஸ் டு ஒர்க் இன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு அடிக்கடி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் அவருக்கு வந்துட்டு லைக் இந்த ஊருக்கு வேலை பார்க்கணும் அந்த ஊருக்கு போகணும் ஸோ நான் சின்ன வயசில் பிறந்தப்பறம் நான் வந்து கேரளாவில் இருந்தேன் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் சென்னையில் இருந்தேன் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குது அந்த டைம் போது நான் ஒரு குழந்தையாக இருக்கும்போது எப்பவுமே எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து குழந்தைய கையில் தூக்கிட்டு குழந்தைக்கு சிரிப்பு காமிக்க என்ன பண்ணுவாங்க சிரிப்பு காமிக்கிறதுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க டே இங்கே பாருரா ரோட்டில் பாருங்க நாய் போடுறது பாரு அங்கே மாடு போடுறது பாரு அதுவும் பிராமின் லாங்குவேஜில் தொத்தோ நாய் போடுறது பாரு அங்கே அம்பாய் போடுறது பாருன்னு காமிப்பாங்க அந்த சிரிக்க வைப்பாங்க பேசிக்காக அவங்க காய்ப்பாங்க அந்த மிருகத்தை பார்த்து சிரி குழந்தை சிரிக்கிட்டுமே அந்த மிருகத்துக்கிட்ட கருணையாக இருக்கணும் அந்த மிருகம் மேலே அன்பாக இருக்கணும் பாசமாக இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க பற்றி தப்பு சொல்ல பட் திஸ் இஸ் த மெசேஜ் ஐ காட் அது அவங்க ஒரு குழந்தையாக இருக்கும்போது இப்படி தான் நான் நான் வந்து ஒரு மூணு வயசு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு நாலு வயசு ஆகும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு அமெரிக்கா போகிறதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சிது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து சொல்லிச்சு எங்கள் அப்பா கிட்டே நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் போய் நாலு வருஷம் வேலை பாருங்க என்ன ஸோ அப்போ நான் ஒரு கை குழந்தை மூன்று வயசு தான் இருக்கும் என்னை தூக்கிட்டு எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்காரு என் அண்ணனையும் தூக்கிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அமெரிக்கா போனோம் ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸோ நான் ஆக்சுவலி நான் பேசின ஃபஸ்ட்டு மொழி என் வாழ்க்கையிலே தமிழ் கிடையாது நான் கற்றுட்ட ஃபஸ்ட் மொழி நான் கிண்டர் கார்டன் போய் நான் வந்து ப்ரீ ஸ்கூல் போய்ட்டு ஃபஸ்ட் கிரேட் செகண்ட் கிரேட் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் கிரேட் செகண்ட் கிரேட்லாம் வந்து நான் வந்து அமெரிக்காவில் தான் நான் போய் கற்றுட்டேன் நான் அது எல்லாமே வந்துட்டு ஸோ மை ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் மச் பெட்டர் தென் ஐ ஸ்பீக் தமிழ் ஆனால் தமிழ் நான் எப்போ கற்றுட்டேன்னா நான் அமெரிக்காவிலேருந்து திருப்பி எப்போ இந்தியாவுக்கு வந்தேனோ இங்கே வந்து நான் எட்டு வயசு தான் தமிழ் பேசி நான் கற்றுட்டேன் நான் வந்துட்டு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் போகும்போது அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு வெஜிடேரியனாக இருந்தால் கூட அவங்க வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸு மவுண்டன் ஹை கர்ட் அப்புறம் அவங்க ஸ்ட்ரிங் சீஸ் அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குங்க அது பேர் ஹனி நட் சீரியோஸ் எங்கள் கேள்வி பண்ணுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க கெலாக்ஸ் சாக்கோஸ்லாம் அதெல்லாம் விட தூளானது வந்து ஹனி நட் சீரியோஸ் தேனில் கலந்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு மார்னிங் சீரியல் அதில் தினமும் நம்ம எங்கள் அம்மா கொடுப்பாங்க எனக்கு மார்னிங் நான் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஞாபகம் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய கின்னியில் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு அந்த சீரியோஸ் ஊற்றிட்டு அது மேலே பாலாக ஊற்றிட்டு வந்து அந்த சந்தோஷமாக அந்த தேனும் பாலும் கலந்து சாப்பிட்டு அப்படியே அங்கே போனால் அங்கே குக்கீஸ் இருக்கும் இந்த விதமான ஐஸ்கிரீம் இருக்கும் நான் அங்கே என்ஜாய் பண்ண சாப்பாடே கிடையாது ஆனால் நான் ஒரு வெஜிடேரியன் நான் எங்கள் அப்பா வந்து அங்கே ஒரு பிரபலமான பேங்கர்னால அங்கே நிறைய பார்ட்டி வைப்பாங்க அதில் ஒரு பார்ட்டியில் வந்து நான் பார்த்தேன் எல்லோரும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுருந்தாங்க அப்போ தான் என் வாழ்க்கையில் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான்வெஜ்னால் என்னதுன்னு நான் வந்து பார்த்தேன் நான் வந்துட்டு ஸோ நான் கேட்டேன் வாட் ஆர் யூ ஈட்டிங் வாட்
மூணு வயசுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்ததுன்னா ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு ஸோ நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு நாலு நாலு வயசு இருக்கும் எனக்கு அப்போ நான் பாத்ரூம் போயிருந்தேன் வந்துட்டு ஏன்னா அப்போ தான் தனியாக பாத்ரூம் போகிறதுக்கு நான் கற்றுட்டு இருந்தேன் ஸோ பாத்ரூம் போகும்போது நான் பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒரு சின்ன பூச்சி ஒரு ஆறு காலோட டிடு டிடுன்னு ஓடிச்சு காக்ரோச் கருப்பா பூச்சி ஓடிச்சு நான் பயந்துட்டேன் உடனே எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அந்த கருப்பா பூச்சியை வெளியே துரத்திட்டு அவரோட செருப்பு இருக்கும்ல அதை எடுத்து அடிச்சு கொண்டு வரேன் முன்னாடியாக வந்துட்டு ஸோ அப்போ தான் என் வாழ்க்கையில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்னொரு உயிரை கொள்கிறது என் கண்ணால் நான் பார்த்தேன் நான் வந்துட்டு அது பார்க்கும்போது அந்த ஒரு அடியில் சாவலை அது அந்த அடி அடித்தப்புறம் தலைகீழ திரும்பிட்டு இன்றைக்கி துடிச்சது அது ஒரு மாதிரி அது எனக்கு அப்போ வந்து ஒரு நாலு நாலரை வயசு தான் இருக்கும் எனக்கு பார்க்கும்போதே தோணிச்சு என்னடா இது லைக் எனக்கு வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாலரை வயசு குழந்தைக்கு தப்பு நியாயம் சரி வாழ்க்கை கொலை சாவுலாம் எதுவும் தெரியாது அதுக்கு ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் எனக்கு அப்போவே தோணிச்சு எதுவும் இங்கே ஒரு தப்பு நடக்கிறது ஏன்னா அங்கே யாரோ ஒருத்தவங்க துடிக்கிறாங்க வழியில் அது எனக்கு புரிஞ்சுது யாரோ ஒருத்தவங்க வழியில் துடிக்கிறாங்க இன்னொருத்தவங்க அதை அடித்து கொள்கிறாங்க யாரோ அந்த கருப்பா மூச்சி அடித்து கொள்கிறாங்க அது தப்பாச்சு லைக் அந்த அந்த பூச்சி துடிக்க அதை பார்த்தோடனே நான் ஒரு நாலரை வயசு குழந்தையா அலா ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னடா இது லைக் ஒரு 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 உயிர் அப்படி அடித்து கொள்ளைங்க அப்பா போய் அப்பா அப்பா ஏன்ப்பா அடிக்கிறீங்க அது நீங்கள் பிடிச்சி வெளியே விட்டுக்கலாமே அடிச்சிங்க இல்லை இல்லை கருப்பாம்பூச்சினா அடிக்கணும்னு நான் சொன்னேன் இது இது எனக்கு நல்லா எங்கள் அப்பா கூட தான் மறந்துருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு இது அப்படியே நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதுதான் என் வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் கண் முன்னாடி இன்னொரு ஒரு உயிரை கொள்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா எனக்கு அதை பார்த்ததுலேருந்தே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சிகள் மேலே இந்த சின்ன பிராணிகள் மேலே எனக்கு ரொம்ப ஒரு அன்பு ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா எனக்கு எனக்கு அப்போ என்ன தோணுச்சுன்னா நானே வந்து ஆ இப் இப்போ நான் வந்து ஆறு அடி மூணு தொண்ணூறு கிலோ ஆள் பெருசாக இருக்கேன் நான் வந்துட்டு ஏன்னா அப்போ வந்து நான் ஜஸ்ட் எல்லோ ஒரு ரெண்டு அடி இருப்பேன் ஆள் ஒரு முப்பது கிலோ இருப்பேன் ஆள் இத்தனை உண்டா இருப்பேன் நான் வந்துட்டு அப்போ அவ்வளோ ஒரு குட்டியான ஆளுக்கு தோணுச்சு நானே அவ்வளோ குட்டியாக இருக்கேன் ஒருத்தங்க என்ன அடித்தா எனக்கு எப்படியும் கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு அதே மாதிரி இப்போ இன்னொருத்தங்க ஒரு பூச்சி அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதனால் சின்ன வயசு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு எப்போதுமே எங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாவது பூச்சி தான் சொல்லுவோம் இல்லை அடிக்காதீங்க ப்ளீஸ் எடுத்து வெளியே விட்டுருங்க நல்லா எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு வயசு வரைக்கும் நான் எப்பவுமே அடம் பிடிப்பேன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நீங்கள் இப்படி பண்ணாதீங்க பண்ணாதீங்க அந்த பூச்சியை விட்டுருங்க பூச்சியை விட்டுருங்க அந்த சாவடிக்காதீங்க நான் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அம்மா வந்து ஞாபகம் இருக்குது நாங்கள் அப்புறம் ஒரு எட்டு வயசு எனக்கு ஒரு எட்டு வயசு ஆனப்போ நாங்கள் நம்ம எல்லோரும் இந்தியா வந்துட்டோம் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் அங்கே அமெரிக்காவுக்கு போட்டது நாலு வருஷத்துக்கு தான் ஸோ எனக்கு வந்து நான் போனது ஃபோர் இயர்ஸ் போது வரும்போது எயிட் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ்க்கு இந்தியாவுக்கு வந்தோம் அப்போ வந்து நான் வந்து வந்த புதுசில் இல்லை பட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் பத்து வயசு அப்போ நான் ஃபிஃப்த் படிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னோடய சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு நல்ல ஞாபகம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் என்னோட சித்தி அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாம் டெல்லியில் வந்துருந்தாங்க இங்கே வந்துட்டு சென்னைக்கு அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு அப்போ என்ன இருந்ததுன்னா எங்கள் சித் எங்களோட கசன்ஸ் என் சிஸ்டர் இருக்கா ஒருத்தவங்க அவளுக்கு வந்து என் சித்தி என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பெயின் வாடுறவங்க தெரியல அந்த பெயின் சீப் தெரியுமா அந்த சீப்பில் சின்ன சின்னதாக இருக்குமே அதை வச்சுட்டு என்னோடய சிஸ்டருக்கு வந்து அவங்க வாரி விட்டுருந்தாங்க அந்த பெயின் எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்போ அந்த சீப்பில் வந்து ஒவ்வொரு பெயினாக வரும் அந்த பெயின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இந்த விரல் இருக்குல்ல அந்த தம்பை அதை வச்சு இப்படி நசுக்கி கொள்ளுவாங்க அதை கொல்லும் போது டப்புன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் நான் வந்துட்டு அப்போ மொட்டை மாட்டில் இருந்தேன் என் சித்தி வந்து அப்போ கீழே இருந்தால் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு மொட்டை மாட்டில் கேட்டு டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு நான் உடனே கீழே ஓடி வந்தேன் எனக்கு என்ன சித்தியும் சித்தி பண்ணுறேங்கண்ணே இல்லைப்பா அவன் தங்கச்சிக்கு தள்ள பேனாக இருக்குது அதான் ஒவ்வொன்றா வாரி விட்டு நான் கொண்டுருக்கேன்னு எனக்கு அப்போ என்ன சொல்லணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரில எனக்கு 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 அப்போ கூட என்னோட பத்து வயசில் எனக்கு தெ எனக்கு பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சது எனக்கு அதில் ஏதோ ரொம்ப தப்பாக இருக்குது ஏன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு புரிஞ்சுது அது வந்து உயிரை நீ கொல்லும் போது கண்டிப்பாக அந்த உயிருக்கு சாவறதுக்கு இஷ்டம் கிடையாது அது ஒரு இஷ்டத்துக்கு மாரி நீ சாவடிக்கிற இப்போ என் நானும் குட்டியாக தான் இருக்கேன் பத்து வயசில் எவ்வளோ எவ்வளோ அதை சாவடிச்சான்னா எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு எனக்கு எவ்வளோ வலிக்கும் அது தப்பு இல்லை அதனால அந்த உயிரை சாவடிக்க கூட எனக்கு அந்த வயசுலேயும் தோணுச்சு நானும் சொன்னேன் சித்தி ப்ளீஸ் நீங்கள் அந்த உயிரை சாவடிக்காதீங்க நீங்கள் அந்த பேனை எடுத்துகிட்டு ஏன் தலைமையில் விடுங்க பரவாயில்ல அதை நான்
எனக்கு அப்போ அதை பார்க்கும்போது என் மனதுக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு சின்ன உயிரை போய் நம்ம பண்ணுறோமே நம்ம நம்மளால் முடிஞ்சால் அதுக்கு உதவி செய்யணும் அதுக்கு சாப்பாடு போடணும் இல்லை அதை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் அப்படி கொள்கிறாங்களே இல்லை அதுவும் என் சொந்தக்காரங்க எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாரும் நான் பார்த்து இந்த உலகமே என்னை பார்த்து சிரிக்குதுன்னு நினச்சி நம்ம நான் வந்து வருத்தப்பட்டேன் நான் வந்துட்டு ஸோ இதுதான் பத்து வயசு வரைக்கும் அரவிந்த்கிற ஆள் இப்படி தான் இதான் இதான் அரவிந்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் நான் வந்து பத்து வயசு வரைக்கும் எல்லா உயிர் மேலேயும் கரணம் காமிச்சேன் ஆனால் நான் ஒரு வீகன் கிடையாது நான் அப்போ வந்து ஒரு வாட்டையும் நான்வெஜ் சாப்பிட்ருக்கேன் வீட்டில் தினமும் பால் சாப்பிடுவேன் தேன் சாப்பிடுவோம் லெதர் ஷூஸ்லாம் போட்டுப்போம் நாங்கள் வந்துட்டு பட்டு சாரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி வருது இப்போ எனக்கு வயசு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு நைன் இருக்கும் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் நம்ம சொன்ன சம்பவம் என் சித்தி வந்தாங்க ஊருக்கு நான் அதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கேன் நான் பிறந்தது ஒரு பிராமின் ஃபேமிலினா எல்லா பிராமின்ஸ்க்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்தப்பறம் உப்பநயனம் அதாவது பூனல் போடுறதுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கும் அதை பண்ணாங்க எனக்கு அப்போ நல்லா ஞாபகம் இருக்கேன் என்ன பண்ணேன் நான் வந்துட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா சொன்னாங்க உனக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு பட்டு வேஷ்டி வாங்கி தர போகிறோன்னு நான் அம்மாட்ட கேட்டேன் அம்மா எப்படிம்மா பட்டு வேஷ்டி பண்ணுறாங்க சொல்லுங்கள் பட்டு வேஷ்டி ஒன்றும் இல்லைப்பா அந்த பட்டு புழு இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வாங்க அந்த எல்லா புழுவும் வெந்நீர் மேலே போட்டுட்டு அதை கொண்டுட்டு அதுலேருந்து தான் அந்த பட்டு எடுப்பாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை என்னோடய உப்பநாயத்தில் எனக்கு நீங்கள் வந்து பட்டு வாங்க போகிறீங்கன்னா இந்த உப்பநாயம் நடக்காது நீங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கும் பட்டு வாங்கி கொடுக்க போகிறீங்கன்னா அந்த உப்பாயம் நான் வரமாட்டேன் அந்த பூனை நான் போட்டுக்க மாட்டேன் எனக்கு அப்படி வேண்டே வேணாம் சொன்னேன் எங்கள் அம்மா அப்பாட்டை ஸோ அவங்க ஓட என்ன பண்ணாங்க சரி நம்ம பையன் கேட்குறாங்க என் அண் என் அண்ணா போத்துக்கல அவன் சொன்னான் இல்லை நம்ம வந்துட்டு நான் நான் பட்டு தான் போட்டுப்பேன் என்ன சார் அவனை விட்டாங்க அவனுக்கு பட்டு வச்சுட்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு அந்த டைம் போது பட்டு வாங்காமல் காட்டன் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க இன்ஃபேக்ட் என் சொந்தக்காரங்க வந்து எல்லாருக்கும் பட்டு வாங்கலை எல்லாக்கிட்டையும் சொன்னாங்க அரவிந்தால் தான் நாங்கள் பட்டு வாங்கலை ஏன்னா அரவிந்த் சொல்கிறான் தப்பு பட்டு பூச்சியை கொள்ளக்கூடாதுன்னு அப்போ நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ அது இன்னும் வரதை தெரியல அப்போ ஹிந்துவில் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா சாட்டர்டே சாட்டர்டே பேப்பர் வரும் யங் வேர்ல்டுனு அதாவது குழந்தைகளுக்காக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எழுதி போடலாம் யங் வேர்ல்டுக்கு நான் எழுதி போட்டேன் ஆர்டிக்கல் நம்ம ஏன் பட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா நான் வந்து எனக்கு பத்து வயசு இருக்கும்போது சின்ஸ் எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும் நான் வளர்ந்ததில் அமெரிக்கா தானே ஸோ ஏன் இங்கிலீஷ் நான் எழுதி போட்டேன் அவங்களுக்கு ஏன் நம்ம வந்து சில்க் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆர்டிக்கல் எழுதி போட்டேன் ஆப்வியஸ்லி அதை அவங்க பப்ளிஷே பண்ணல அப்போ நான் வந்து ஐ திங்க் ஈவன் ஃபார் மேனக்கா காந்தி கிட்டே கூட நான் அப்போ ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் எழுதி போட்டேன் நான் வந்துட்டு எனக்கு எந்த ரிப்ளையும் வரல அப்போ வந்துட்டு நான் மேல் தான் போட்டேன் உங்களுக்கு அண்ட் இதெல்லாம் நடந்தப்பறம் ஸோ பத்து வயசு வரைக்கும் அரவிந்த் இப்படி தான் ஒரு ஆளாக இருந்தான் நவ் வில் என்டர் ஃப்ரம் ஏஜ் லெவன் டு டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸில் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு லெவன் டுவெல் இயர்ஸ் ஆகும்போது தான் சாரி தொண்ட காஞ்சி போகிறது ஒரு லெவன் டுவெல் இயர்ஸ் ஆகும்போது தான் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்டர் பண்ணேன் ஸோ சிக்ஸ்த் என்டர் பண்ணும்போதும் என்னோடய மைண்ட் செட் வந்து இதே மாதிரி தான் ஆனால் அப்போ தான் நான் வந்து ஒரு டீனேஜராக மாறினேன் ஸோ டீனேஜராக இருக்கும்போது அவங்க ஹார்மோன்ஸ் மாறும் அவங்க தாட்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு வந்துட்டு ஸோ அந்த டைம் போது நான் எனக்கு நிறைய புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்க ஸ்கூலில் வந்துட்டு அதில் ஒரு பையனோட பேர் அகேன் அஷுதோஷ் மிஸ்ரா டூட் இஃப் யூர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐம் நாட் ஸ்பீக்கிங் எனி திங் பேட் அபவுட் ஜி ப்ரோ பட் ஐ இஃப் யூஆர் வாட்சிங் திஸ் யூ நோ ஹூ யூஆர் பட் நான் அஷுதோஷ் நிறைய பேர் கார்த்திக் நாங்கள் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் வந்துட்டு இல்லை அஷுதோஷ்ங்கிற ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்போ அவன் தான் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் லைக் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க ஒரு பிரதர் மாதிரி லைக் என்ன ஆனாலும் அவருக்காக நம்ம நிற்போம் நமக்காக அவங்க நிற்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா ஸோ அஷுதோஷ் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்போ வந்துட்டு அண்ட் அவன் அப்போ என்ன பண்ணுவான்னா இந்த ரோட்டில் போகிற நாய் மேலே கழுத்து தூக்கி நிறைய போடுவான் அவன் இன்ஃபேக்ட் அவன் அவனோட திறமையே தான் அவன் சொல்லுவாங்க பாரு அங்கே ஒரு நாய் இருக்குதா இங்கேயே நான் கல்லை தூக்கி அடிப்பேன் கரெக்டாக அந்த நாயோட மண்டை மேலே விழும் அவன் கரெக்டாக போடுவான் அதை கத்தும் இங்கே ஒரு சவுண்ட் விடும் ஓடும் இதான் அவன் திறமையே ஸோ என்னதுனா எனக்கு வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடிலாம் பட்டு போடாதவன் பேனை கொள்ளாதவன் நாய்க்கெலாம் அப்போ தெரில சாப்பாடு போட்டுருந்தேன் அப்போ ரெண்டு அப்போ ரெண்டு நாய் இருக்கும் அதுதான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு நான் அந்த நாய்க்கெலாம் சாப்பாடு போட்டுருப்பேன் ஆனால் இவ
அவன் வீட்டுக்கு நான் போகும்போது அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்தது வந்து இந்த மஸ்கிட்டோ ரேக்கெட் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு தான் அதை இன்ட்ரூஸ் பண்ணாங்க அந்த மஸ்கிட்டோ போகும்போது இப்படி அடிக்க டப் டப்னா கொள்ளுமே அதை வந்துட்டு அப்போ நான் கேட்டேன் என்ன தான் அதை தான் சொன்னா இல்லை அது வந்து கரண்ட்டு பாயம் இது வந்து ஒரு மஸ்கிட்டோ மேலே வச்சு சத்துரும் நீ வேணா கை வச்சு பார்த்தா கை வச்சு பார்த்தேன் செமையாக ஷாக் அடிச்சுது எனக்கு ஸோ நான் சொன்னேன் டே டவுட்ரா இப்போ ஒரு நாய் எங்களுக்கு தெரியுமா அந்த தூங்குற நாய் மேலே நம்ம அந்த ராக்கெட்டை ஃபுல்லாக பாய் வச்சு வச்சோம்னா அது செமையாக இருக்கும் இல்லை நான் சொன்னேன் இந்த ஐடியாவை நான் கொடுத்தேன் அவங்க சொன்னாங்க எந்த நாய் இல்லை 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 நான் போன வருஷம் சாப்பாடு போடுவேன் தெரியுமா அந்த கருப்பாக ஒரு நாய் குட்டியாக இருக்குமே அதுக்கு போட்டால் சூப்பராக இருக்கும்ல அவங்களும் சொன்னாங்க நான் சூப்பராக வச்சு பார்க்கலாம்ல நான் அதை பண்ணல ஆனால் இதை நான் ஏன் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ நாளாக ஒரு கருண மனசோடு இருந்த பையன் ஒரு பேனை சாவடிக்க மாட்டேன் பட்டு பூச்சியை கொல்ல மாட்டேன்னு இருந்தவன் இப்போ சொல்கிறான் அந்த நாயோட துடிப்பில் அது தூங்குற நாய் மேலே நான் அந்த கரண்ட்டை பாய் வச்சுட்டு அது அது கத்துற கத்தில் அது பயத்தை பார்த்து நான் சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பேன் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை எப்படிப்பட்ட இருந்த ஒரு மனுஷன் இப்படி மாறி இருக்கான் ஏன்னா அவனுக்கு அப்போ கூட இருந்த ஆட்கள் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இது தான் மிருகங்கள்லாம் வன்முறை செய்யலாண்டா அதோட வருத்தத்துலேருந்தும் அதோட கஷ்டத்துலேருந்து நம்ம சந்தோஷம் அனுபவிக்கலாம் இதுதான் என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் ஸோ என்னாச்சுன்னா எனக்கு வந்து இப்படி தான் என் மைண்ட் இருந்தது ஸோ நான் இன்னொரு விஷயமும் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் வந்து எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது நல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு இது சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ப்ரீவியஸ் டெக்கேட் இருந்த அரவிந்த் வந்துட்டு எந்த உயிருக்கும் துன்பம் செய்ய மாட்டான் இப்போ வந்துட்டு ஒரு அப்போ நல்லா மழை பெஞ்சுது அந்த டைம் போது நிறைய தவளை போச்சு இது இது எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்போ நான் படித்தது வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அந்த மழை பெய்யும் போது ஒரு பெரிய தவளை போச்சு அப்போ நான் ஒரு செங்கல் எடுத்து சொல்கிறதுக்கே எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கு அந்த செங்கல் எடுத்து அந்த தவளை மேலே தூக்கி போட்டேன் தூக்கி போட்டோடனே சாவலை என் பேக் அது கொஞ்சம் அடிப்பட்டுது அது மேலே திருப்பி திருப்பி தூக்கி போட்டு அதுக்கு காலை உடச்சி நான் என்ன இல்லாமல் பண்ணி விட்டேன் நான் வந்துட்டு அதை பண்ணும்போது என் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் நினச்சிட்டேன் நான் வந்து ஆள் உருவத்தில் பெருசாக இருக்கேன் எனக்கு இதை பண்ணுறதுக்கு உரிமை இருக்குது அது என்னை விட ஒரு பலவீனமான ஒரு உயிர் அதை நான் பண்ணுவேன்னு நினச்சி நான் பண்ணேன் இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக கேவலமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அப்போ நான் ஏன் அதை பண்ணேன்னு எனக்கே தெரில ஒரு சைக்கோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ ஏன் முன்னாடி இப்போ இஃப் இஃப் ஐ குட் கோ டு த பாஸ்ட் வச்சுக்க இப்போ நான் என்னால் பாஸ்ட்டுக்கு போக முடியும்னா நான் அப்படி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இப்போ எங்களுக்கு துப்பாக்கி இருந்ததுன்னா அந்த பழைய அறிவு நான் சுட்டு கொண்டு இருப்பேன் நான் வந்துட்டு ஓகே கண்டிப்பாக நான் ஷூட் பண்ணிப்பேன் நான் என்னே நான் என்னே ஷூட் பண்ணியிருப்பேன் பட் ஏன் அப்படி பண்ண தெரில லைக் அதை நான் பண்ணேன் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அதை நான் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் நான் நைன்த்து படிக்கும்போது தான் எனக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் கிடச்சார் அவர் பேர் சதீஷ் குமார் சதீஷ் ப்ரோ நான் யார்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே எல்லோரும் பேர் சொல்லிருக்கேன் இதுமே சதீஷ் வந்துட்டு என்னோட வயசில் கொஞ்சம் சின்ன வரப்பார் வந்துட்டு ஸோ அவர் எனக்கு அவர் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நாங்கள் அப்போ என்ன அப் அப்போ நைன்த் எயித் படிக்கும்போது தான் எனக்கு இன்னொரு இதுவும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் டீனேஜரில் அப்போ தான் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டின் இருக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸும் நமக்கு நல்லா பில்ட் ஆகும் அப்போ ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா வந்துட்டு அரவிந்த் நீ வந்து ஆள் நான் அப்போவே நான் செம்ம ஹைட்டாக இருப்பேன் ஒல்லியாக இருப்பேன் அவன் சொல்லி கொடுத்தாங்க அரவிந்த் நீ வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்க ரொம்ப ஒல்லியாக கிடையாது அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு நைன்த் படிக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு ஆறு அடி இருப்பேன் செம்ம ஹைட்னா ஆனால் ஆள் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ தான் இருப்பேன் வந்துட்டு நான் பாருங்கள் ஆறு அடி ஹைட் பையன் ஐம்பத்தஞ்சு கிலோனா இவ்வளோ தான் இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு சொல்லுவாங்க அடி அரவிந்த் நீ வந்து வீக்காக இருக்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்க நீ வந்துட்டு நல்ல நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடணும் உடம்பை ஏற்றணும் உடம்பை தேற்றணும் நீ எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண சொல்லுவாங்க நான் பார்த்து ஸோ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா ஓகே எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நான் இந்த ஒரு எங்கள் வீடு பக்கத்துலேயே ஒரு குங் ஃபூ கிளாஸ் இருந்துச்சு அதுக்கு நான் சேர்ந்து ரொம்ப சின்சியராக அதுக்கு போய் நான் அப்போ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நட்பி ஆனஸ் நிறைய அந்த புல் அப்ஸ் புஷ் அப்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணுவேன் நான் வந்துட்டு அப்போ நல்லா ஃபிட்டாக ஸ்ட்ராங்காக அத்லட்டிக்காக இருந்துட்டு சூப்பர் ஐ வாஸ் ஹாப்பி நல்லா இருந்தேன் நான் வந்துட்டு ஆனால் அந்த உடம்பை வர வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா நிறைய நான்வெஜ் சாப்பிட்டேன் ஸோ அப்போ தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சதீஷ் குமார் வந்துட்டு அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம் என்ன அவர் ஒருவாட்டி கூட்டு மண
நான் இதெல்லாம் உட்காந்து நிறைய சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஸோ அப்படியே ஒரு நான்வெஜ்ஜுக்கு நான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் நான் இன்ட்ரடியூஸ் வரேன் ஸோ செம்மையாக நான்வெஜ் எக் எல்லாமே நிறைய சூப்பராக சந்தோஷமாக சாப்பிட்டேன் தினம் தினம் சண்டேனா நானும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் போயிட்டு பிரியாணி சாப்பிடுவோம் அப்போலாம் ஒரு பிரியாணி ஒரு ஒரு பிளேட்னா வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் ஒரு முட்டை சோறு ஒரு லெக் பீஸ் சிக்கன் பீஸ் நிறைய இருக்கும்ல இருக்கும் சந்தோஷமாக உட்காந்து சாப்பிடுவோம் பக்கத்தில் ஒரு பாய் கடை இருப்பார் ஒரு முஸ்லீம் கடை அங்கே போயிட்டு நல்லா மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக சாப்பிடுவோம் இதெல்லாம் நான் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டோம் தான் நான் வந்துட்டு ஓகே ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கமெண்ட்ஸ் தெரியும் அரவிந்த் நீ நானும் சாப்பிட்டுருக்கியாடா உங்களுக்கு என்ன சாப்பிட்டு பாருங்க தெரியும்ண்ணா ஏடா இதெல்லாம் நான் எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கு தெரியாத எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன் நான் வந்துட்டு ஸோ திஸ் இஸ் அரவிந்த் அட் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் இப்படி தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன் என்னோடய வாழ்க்கையே டோட்டலாக மாறிடுச்சு நவ் இப்போ ஒரு சம்பவம் நடந்தது அப்போ எனக்கு வயசு வந்து ஐ திங்க் அப்போ பதினாறு இல்லைனா பதினேழு திஸ் ஹேப்பண்ட் இன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்குன்னா என்னதுன்னா அப்போ தான் மும்பையில் தீவிரவாதிகள் பத்து பேர் உள்ளே புகுந்து குண்டு வச்சு மக்கள் எல்லாரையும் சுட்டு கொண்ட டைம் இந்த அஜ்மல் கசாப் இவங்க அபு இஸ்மேல்லாம் வந்த டைம் இது தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தான் ஐ திங்க் கண்டிப்பாக இப்போ சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மும்பை டெரரிஸ் அட்டாக் இருக்கே இருக்கிறதுல நம்ம இந்தியாவிலே வேர்ஸ்ட் டெரரிஸ் அட்டாக் இது ஸோ அப்போ இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக் போது நான் இது வந்து லைவ் ஆ டிவியில் பார்த்துருந்தேன் அப்போ தொடர்ந்து மூணு நாள் நாலு நாள் கவர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க தீவிரவாதி வந்தாங்க நம்ம நாட்டு மேலே குண்டு போட்டாங்க எவ்வளோ மக்களை சுட்டு கொண்டாங்க அப்படியே ஒரு மனசாட்சி எல்லாம் அப்படி பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு என்னடா இப்படிலாம் நம்ம ஏன்னா அது வரைக்கும் பாருங்கள் நான் வளர்ந்து எங்கள் அப்பா ஒரு பேங்க் இருங்க என்னெல்லாம் வந்துட்டு பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க நான்லாம் சந்தோஷமாக என் வாழ்க்கையில் வந்து கஷ்டம் வர்த்தம்லாம் என்னதுன்னு அனுபவிக்காமல் நல்லா வளர்ந்தேன் ஓகே என்னை வந்து அந்தளவுக்கு வளர்த்தேன் என்ன நான் வந்து வெள்ளி கிண்ணியில் பிறந்தேன் நான் வந்துட்டு அப்படி வளர்த்தாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா என்ன வந்துட்டு எந்த கஷ்டத்தையும் காமிக்காம அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் என் வாழ்க்கை நான் வந்துட்டு உண்மையிலே பார்க்குறேன் கஷ்டம் நான் என்னதுன்னு நான் பார்த்தேன் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு அழுறது ஐயோ எங்கள் அம்மா அப்பா சுட்டு கொண்டாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் அப்படி நினச்சி ஐயோ இவரோட அம்மா அப்பா இறந்துட்டாங்களா ஒருவேளை நாளைக்கு நம்ம அம்மா அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் இது பார்க்கும்போது எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு இது மாதிரி நிறைய பேர் அழகாங்க அவங்க உயிர்க்காக பயந்து ஓடுறாங்க அவங்க காமிக்கிறாங்க வீட்டில் ரத்தமாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நான் கண் கலங்கிட்டே எனக்கு மனசை ஒத்துக்க முடியல என்னடா உலகம் நான் நினச்சேன் உலகம்னா வந்து அமைதியானது அமெரிக்காவில் வளர்ந்த பையன் நல்ல ஒரு பேங்கரோட பையன் அவனுக்கு என்ன தெரியும் உலகத்தை பற்றி நான் நினச்சேன் உலகம்னா ரொம்ப அன்பான உலகம் நல்ல உலகம்னு அப்போ தான் இந்த உலகத்தில் சாவுன்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு என் கண்ணால் நான் பார்த்தேன்னா வந்து எனக்கு ஏன்னா அது வரைக்கும் நீங்கள் சொல்ல அது வந்து புத்தரோட கதை மாதிரி ஏன்னா இது வரைக்கும் புத்தர் கூட தெரியும் உங்களுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க என்னைக்கு வந்து அவர் கண்ணில் வந்துட்டு அவர் சாவை கண்ணால் பார்த்தாரோ ஒரு வயசான மனுஷனை கண்ணால் பார்த்தாரோ அப்போ தான் இன்னும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பொத்தி வளர்த்தவங்க எங்களுக்குலாம் வந்துட்டு எப்போ சாவுலாம் கண்ணால் பார்க்குறோமோ எங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிய வருது சாவு ஏன்னா இது வரைக்கும் சாவுனா யார் என் கொள்ளு பாட்டி இறந்து போனாங்க நான் ஃபிஃப்த்து படிக்கும்போது அதுக்கு நான் போயிருந்தேன் கொள்ளு பாட்டி சத்துக்கெலாம் யாரும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்கய்யா அது வரைக்கும் சாவுலாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது என் வாழ்க்கையில் நான் வந்துட்டு எனக்கு சாவுனா எனக்கு என்னதுனே தெரியாது எனக்கு வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் அப்போ பார்க்குற நியூஸில் இவங்க சாவுறாங்க அப்புறம் ஒருத்தர் மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் நம்மளோட ஒரு கமாண்டோ அவர் அவர் உள்ளே போய் இந்த தீவிரவாதியை ஃபைட் பண்ணும்போது அவர் சுட்டு செத்து போனார் எனக்கு அப்போ வந்து திடீர்னு நம்ம இந்தியன் ஆர்மி மேலே எனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு பாசம் எனக்கு அப்படியே ஐயோ நம்மளும் முடிஞ்சால் ஒரு ஆர்மி போர் வீரராக மாறணும் நம்ம நாட்டுக்காக நம்ம உழைக்கணும் நம்ம வந்துட்டு மக்களோட உயிரை காப்பாற்றணும் நம்ம மக்கள் வந்து எல்லாம் சுட்டு கொள்கிறான் பைத்தியக்காரன் அவன் யார் அவன் தீவிரவாதம்னா என்னதுன்னு அப்போ தான் என் மனசில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் வர டைமில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காலேயும் சிவில் வார் நடந்தது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த சிவில் வார் பற்றி நிறைய நியூஸ் வருது இவ்வளோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இவ்வளோ குழந்தைகள் அம்மா அப்பா எல்லாமே தவிக்கிறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் ஒத்துக்கணும் நம்ம வாழ்ந்த உலகம் அது நம்ம பார்க்குற உலகம் அது இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல நம்ம ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு இதில் எந்த ஒரு விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்ன
எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி கை காலெலாம் எனக்கு நடுங்கி போயிடுச்சு கண்ணெலாம் கலங்கிடுச்சு எனக்கு அப்படியே வாந்தி வந்து பேதி வர மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு நான் அப்படியே நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அந்த டைம் போது நான் ஒரு ஏத்தி நான் ஒரு நாத்திகன் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்துட்டு நான் அப்போ வந்து ஒரு நாத்திகனாக நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த நியூஸை நான் பார்த்தேன் பயந்து போய் நான் பாத்ரூமுக்கு ஓடி போயிட்டு அங்கே அலறேன் அந்த கண்ணாடியை பார்த்து நான் அலறேன் எனக்கு பாத்ரூம் வர்றது வாந்தி வர மாதிரி இருக்கு நான் தொடர் நடுங்கிறது நான் அந்த கண்ணாடியை பார்த்துட்டு அந்த சிங்கு பிடிச்சி நான் சொல்கிறேன் கடவுளே கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் பேசுகிறான் கடவுளே என்னை காப்பாத்துட்டு நான் இவ்வளோ நாள் நான் பண்ண தப்பு நான் உணர்ந்துட்டேன் நான் வந்துட்டு நான் இனிமேலேருந்து உனக்கு தினமும் வேண்டிக்கிறேன் நான் வந்துட்டு நான் இனிமேலேருந்து என் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நான் உதவி செய்கிறேன் நான் வந்துட்டு என் தப்பெல்லாம் மறந்து இனிமேல் நான் வாழ்கிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் நான் வேறு எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் என் உயிரை மொத்தம் எனக்கு கொடுத்துரு கடவுளே தயவு செய்து கடவுளை எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன கொண்டு அந்த தீவிரவாதம் எனக்கு கொள்ள வேணாம் சொல்லுங்கள் கடவுளே ப்ளீஸ் தர கடவுளே எனக்கு நான் சாவ இஷ்டம் இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்கு எனக்கு காப்பாற்று கடவுளே இது நான் வேண்டி இன்னொன்று சொன்னேன் நான் வந்துட்டு கடவுளே எனக்கு புரியுறது நான் சாப்பிட்ற உணவுக்காக எவ்வளோ உலகங்கள் சாப்பிட்றது திடீர்னு எங்கேருந்தும் இவ்வளோ நாள் யோசிக்காத அரவிந்து பத்து வயசு வரைக்கும் நீ வாழ்ந்துவோம் இப்போ பதினேழு வயசில் திடீர்னு அறிவு வருது அவனுக்கு ஐயோ இனிமே என்ன நான் நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடவே மாட்டேன் நான் தப்பே பண்ண மாட்டேன் நான் இனிமே இல்லை முறு அந்த எந்த இருக்குது நான் இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்கிறேன் நான் இனிமேலேருந்து என் வாழ்க்கையே நான் அப்படியே தலை முழுங்கிட்டு நான் வேஷ்டியை கட்டு நான் காட்டில் போய் அப்படியே தியானம் செய்கிறேன் எனக்கு எதுவுமே வேணாம் என் உயிரை மட்டும் என்கிட்டேருந்து விட்டுரு ப்ளீஸ் என்னை கொல்லாதே அப்படின்னா கடவுள் கிட்ட நான் கெஞ்சினேன் நான் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அந்த டைம் போது தீவிரவாதி வரல ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் போது இங்கே அப்போ நமக்கு இன்னொரு ஃப்ளட்டு வந்துச்சு அப்போ இன்னொரு டேமை திறந்து விட்டாங்க சென்னையே ஃபுல்லாக முங்கி போயிருந்தது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அது ஸோ அப்போ தீவிரவாதி வரல ஆனால் அது வந்து என் வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் உருவாக்கிடுச்சு அப்போ தான் என் வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு சாவு பயம்னா என்னதுன்னு அனுபவித்தேன் ஒரு உயிரோட அருமைனா என்னதுன்னு இவ்வளோ வருஷம் நான் வாழ்ந்த உயிர் இப்போ நான் மூச்சு விடுறேன் காற்று நான் உக்காடுறேன் இந்த புல் மேலே இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் என் பொண்டாட்டி இதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மையிலே எவனுக்கு வந்து இதோட அருமையை வந்து ரசிக்க தெரியுமோ அதை யாருக்கு பாராட்ட தெரியுமோ அவன் தான் உண்மையிலே அவன் வாழ்க்கையை வாழ்கிறான் ஓகே சும்மா தினமும் என் வாழ்க்கையில் நான் இருந்தேன் ப்ரோ இப்படி போச்சு ப்ரோ எனக்கு என் லைஃப் பிடிக்கல ப்ரோ அந்த இந்த மாதிரி லைக் லைஃப் நல்லா இல்லை ப்ரோ சொல்கிறேன் அவனுக்கெல்லாம் லைஃப் பற்றி அவன் இன்னும் அனுபவிக்கும் அந்த சாவு பயன் நீ ஒன்ஸ் பட்டாயினா அவனுக்கு தெரியும் வாழ்க்கையோட அருமைனா என்னது அந்த வந்து நம்ம வாழ்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு அருமையானது நம்ம என்றைக்குமே அது ஒரு நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு ஞாபகம் எனக்கு அப்போ தான் நான் அதை புரிஞ்சுனேன் என் வாழ்க்கையில் நான் வந்துட்டதை ஸோ இதை புரிஞ்சுட்ட அப்புறம் தான் எனக்கு உண்மையில் கற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு நம்ம உலகத்தில் உண்மையிலேயே என்ன தான் நடக்கிறது தீவிரவாதம்னா என்ன ஸ்லாஷ் என்னோட சாப்பிட்ற அசைவ உணவு உண்மையிலேயே எங்கேருந்து தான் வரது இந்த கேள்வி எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ நிறையா ஃபிலாசபி ஸ்பிரிச்சுவல் வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதே டைம் போது தீவிரவாதம்னா என்னதுன்னு நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் அல்கைதா லக்ஷரி தொய்பா இந்த மாதிரி இவங்க வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்லேருந்து யார் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க எதுக்காக மக்களை எது எதுக்காக அப்பாவியான மக்களை கொள்கிறாங்களாம் பார்த்தேன் அதே டைம் போது ஏன்னா ஞாபகத்தில் நான் அப்போ சாகும் போது நினச்சேன் ஐயோ கடவுளே இனிமேல் அசைவம் சாப்பிட மாட்டேன்னு அப்படின்னா கடவுளுக்கு அப்போ சத்தியம் பண்ண அரவிந்த் மறுபடியும் அசைவம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன் அவனுக்கு தான் உயிர் பொழைச்சி போயிடுச்சே இனிமேல் நம்ம மனுஷன்னா அதானே எப்போ தேவையோ கெஞ்சுவோம் ஐயோ என் உயிரை விட்டுருன்னேன் உயிரை காப்பாற்றினப்பறம் அட போப்பா எவன் கண்ணா எவன் கெஞ்சினான்னு நம்ம போய் என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான் லைஃப் நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் நான்வெஜ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் அப்போ தான் நான் வந்து கூகுள் பண்ண ஆரம்பிச்சு பார்த்தேன் நான் வந்துட்டு எப்படி ஒரு மிருகத்தை சாவடிக்கிறாங்க ஒரு சாவடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிருகத்தை என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த டைம் போது நான் டெர்ரிஸ்ட் வீடியோவும் பார்த்தேன் மிருகத்தை சாவடிக்கிற வீடியோவும் பார்த்தேன் நான் பார்த்தேன் ஒரு டெர்ரிஸ்ட் வந்து ஒரு மனுஷனையும் ஒரு ஆம்பளையோ பொம்பளையோ அடிக்கும்போது அவங்கள குத்தும் போது அவங்க கழுத்து அறுக்கும் போது இதை நான் பார்த்துருக்கேன் வீடியோஸ் நான் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அந்த மனுஷன் பயந்தான் துடிச்சான் அழுதான் நான் எப்படி அப்போ அழுதுனோ கடவுள்கிட்ட அதே மாதிரி தான் அவனும் அழுதான் அப்போ ஒரு மிருகத்தை சாவடிக்கும் போதும் அந்த மிருகம் அதே ரியாக்ஷன் நோ டிஃப்ரென்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அதை விட மோசமாக கத்துச்சு அது எனக்கு பார்க்கும்போது தோணுச்சு ஆமாண்டா நம்ம பண்ணுறதுல ஏதோ ஒரு தப்பு இரு
ஒரு பிளேட் சிக்கன் பிரியாணி வந்து அறுபது ரூபா ஒரு பிளேட் பீஃப் பிரியாணி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இப்போ உங்களுக்கு வந்து அது இக்னைட் டான்ஸ் ஸ்டூடியோவாக இருக்கலாம் நாங்கள் படிக்கும்போது அப்போ எங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கேஃப்டீரியா தான் எங்களுக்கு அது ஸோ அங்கே போயிட்டு தினமும் நான்வெஜ் கீழே குவாலிட்டி வால்ஸ் ஐஸ்கிரீம் அப்போ விட்டு அப்போ தான் புதுசாக ஆரம்பிச்சாங்க கார்னெட்டோன்னு ஒரு சீரீஸ் ஞாபகம் உங்களுக்கு கார்னெட்டோ பட்டர் ஸ்காட்ச் கார்னெட்டோ சாக்லேட் கார்னெட்டோ வெண்ணிலா கார்னெட்டோ ஸ்ட்ராபெரி தினமும் பிரியாணி முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு தான் நான் வந்து கிளாஸ்க்கே போவேன் ஈவினிங் காலேஜ் நான் படிச்சுது ஸோ நல்லா வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த பழசு எல்லா கஷ்டத்தையும் மறந்துட்டு நல்லா வாழ்ந்துருந்தேன் நான் பாட்டுக்கு அப்படியே வாழ்க்கை போக 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 நல்லா படித்து முடித்தேன் நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது கேவலமாக படித்தேன் ஸ்கூலுக்கே பார்த்து நேரம் போக மாட்டேன் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது சின்சியராக படித்து நல்லா படித்து ஒரு நான் இன்ஃபேக்ட் நான் படித்தது வந்து ஃப்ரெஞ்சு லிட்ரேச்சர் ஃப்ரெஞ்சு மொழி எனக்கு நல்லா பேச தெரியும் எனக்கு வந்துட்டு ஸோ அதை நல்லா படித்து முடிச்சுட்டு எனக்கு கடைசியில் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சிது நான் வேலை பார்த்தது வந்து அமேசான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்லைன் வெப்சைட் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இருக்கு ஆன்லைன் வெப்சைட்டு அமேசான் ஃப்ரான்ஸ்க்காக அவங்களுக்கு வந்து கேள்வி அப்போ அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டு இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஒரு ஒரு ஆள் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் பேசுகிற ஒரு ஆள் ஸோ நான் கரெக்டாக இருந்தேன் அதுக்கு என்னை வேலைக்கு எடுத்துட்டு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு நல்லா வேலை பார்த்துட்டு அப்போ தான் என் கையில் காசு நிறைய வருது இது வரைக்கும் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்துட்டு நான் நல்லா வளர்த்தாலும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க பிராமின்ஸ் நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுக்குலாம் அவங்க காசு கொடுக்க மாட்டேன் சந்தோஷமாக கொடுப்பாங்க பாக்கெட் மணி வச்சுக்கோப்பா இந்த மாதிரி சமோசா சாப்பிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் நான் போய் சாப்பிட எனக்கு தெரிஞ்சு சாப்பிட மாட்டேன் ஆனால் எப்போ என் கையில் எனக்கே காசு கிடைக்க ஆரம்பிச்சதோ மாவனே நான் வந்து ஞாபகம் இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நான் வந்து படித்து முடித்தேன் மார்ச்சில் எனக்கு வேலை கிடச்சது ஜூன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இயருக்கு என்ன மாதிரி இந்த உலகத்தில் இப்போ சொல்கிறீங்க சத்தியமாக என்ன மாதிரி இந்த உலகத்தில் யாராலையும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு இருக்க முடியாதுங்க நான் தினமும் தினமும் நான்வெஜ் மட்டும்தான் சாப்பிட்டேன் ஆஃபீஸுக்கு போன அப்புறம் சிக்கன் ராப்ஸ் சிக்கன் பக்கோடா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரைட் சிக்கன் இந்த கேஎஃப்சி மேரி ப்ரவுன் சப்வே பாப்பா ஜான் டாமினோஸ் பீட்ஸா ஹட் பீட்ஸா கார்னர் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி இந்த மாதிரி லைக் என் என்ன மாதிரி ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்ட ஆள் இருக்குன்னு நான் பார்த்துல்லைங்க தினமும் நான்வெஜ் தினமும் சீஸ் முட்டை மில்க் ஷேக் இது தான் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் நான் வந்துட்டு அண்ட் இந்த டைம் போது தான் எனக்கு வயசு அப்போ வந்து அல்மோஸ்ட் ஒரு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு எனக்கு ஒரு டிசீஸ் வந்தது என் உடம்புல அதுக்கு பேர் ஆஸ்டியோ பரோசிஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் உட்காந்து பேசுகிறேன் உங்களை சப்ளாம் போட்டு ஐ டோன் யூ கேன் சீஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு ஓ தெரியுதா வா சப்ளாம் போட்டு உட்காந்து பேசுகிறேன் நான் வந்துட்டு என்னால் அப்போ இப்படி போட்டேன்னா இந்த இதுக்குள்ளே அந்த ஜாயிண்ட் அந்த முட்டி இருக்கே எவனோ மொத்தம் ஒரு ட்ரில் ட்ரில் சவுண்ட் கேட்குறதா அந்த ட்ரில் எடுத்து கொடையிற மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு படிக்கட்டு மேலே ஏறுறேன்னா இடுப்புக்குள்ளே எவ்வளோ ஒருத்தன் ட்ரில் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது எதுனால தெரில எனக்கு எவ்வளவோ டாக்டர்ஸ்க்கு போனேன் இந்த கைரோ பேக்டர் இந்த ஆர்த்தி இந்த ஆர்த்தோபீடிக் இவங்களுக்குலாம் நான் போய் கேட்டேன் என்ன தானே எல்லாரும் வந்துட்டேங்களா இப்போ இந்த ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் முடிச்சிட்டேங்களா சரி ஓகே இந்த மாத்திரை சாப்பிடுங்க அந்த மாத்திரை சாப்பிடுங்க எழுதி விடுப்பாங்க எல்லாத்தையும் போடுவேன் போடுவேன் இத்தனைக்கும் இந்த இந்த முட்டி வலி இடுப்பு வலி இந்த எல்லா ஜாயிண்ட் பெயினும் எனக்கு வந்து இப்போ இருபத்தெண்டு வயசு இல்லை பத்தொம்பது வயசுலேயே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்போ நான் வந்து ஓப்பன் சொல்கிறேன் எப்போ அந்த பீஃப் கறி நான் நிறையா சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன்னோ எனக்கு அப்போ தான் அதை வர ஆரம்பிச்சிது ஓகே ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா நான் உடனே எனக்கு பொருளை என்னது ஏன் வர்றது எப்படின்னு ஸோ எல்லா மாத்திரையும் சாப்பிட்டேன் எல்லா டாக்டர்கிட்டையும் போனேன் நான் வேலை பார்க்குற இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு எப்போயுமே சேரில் அப்படி உட்காந்துட்டு லேப்டாப் இருக்கும் இப்படி தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஸோ எங்கள் கை எப்பவுமே வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பொசிஷனில் இப்படி இருந்து இருந்து இந்த ஏரியாவில் எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு பயங்கரமான எனக்கு ஒரு பெயின் ஆரம்பிச்சது இந்த ஃபோராமில் இந்த அதுக்கு பேர் வந்து டென்னிஸ் எல்போம் வாங்க நான் நினைத்து ஏண்டா நம்ம ஒன்றும் வெயிட் லிஃப்டிங் ஒன்றும் ஒரு எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறது இல்லை நமக்கே இந்த மாதிரி வலி வருதுன்னு புரியல எனக்கு ஆனால் பார்த்தா உடம்பு எல்லா வலி எல்லா ஜாயிண்ட்டும் பெயின் ஆரம்பிச்சு எனக்கு அப்படியே வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்தது நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் உடம்பெல்லாம் வலி ஆனால் மனசை சந்தோஷம் ஏன்னா நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம் வாழ்க்கையில் வேற என்ன வேணும் நமக்கு வந்துட்டு அப்புறம் திடீர்னு யதார்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மந்த் வந்து ஒரு ஏப்ரல் இருக்கும் அப்போ
நீலாம் எதுக்கிற உயிரோடு இருக்க சித்திரை நீ தான் நீ தான் ஏன் தான் வாழ்கிற வாழ்க்கையை அனுபவிக்க தெரியுமா வாழ்கிற நீங்கள் வந்துட்டு நானும் தினமும் என் வாழ்க்கையில் என்ஜாய் பண்ணுறேன்னு நினச்சினேன் வந்துட்டு ஸோ அப்புறம் இந்த வீடியோ போட்டு பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் போச்சு அந்த டென் மினிட்ஸ்லேயே அந்த வீடியோ நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ நம்ம இந்த வீடியோ வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக பார்த்து ஆகணும் இன்றைக்கி ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் லாங் வீடியோ ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ அந்த ஸ்பீச் கொடுத்த ஆளுக்கு பேர் கேரி யுராஃப்ஸ்கி அவர் வந்து ஒரு வீகன் அனிமல் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் அவரோட ஸ்பீச் தான் நான் பார்த்தேன் வந்துட்டு அதில் அவர் சொன்ன சில குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு என் வாழ்க்கையை மாற்றிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா வந்துட்டு அவர் கேட்டுற ஒரு கேள்வி இப்போ ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ண மறந்து போயிட்டேன் நான் வந்துட்டு நான்வெஜ்லாம் நிறையா சாப்பிடும் போது கூட எனக்கு அப்போ கூட நாய் பூனை மாதிரிலாம் கரெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த ப்ளூ கிராஸு அப்புறம் நிறைய இந்த என்ஜிஓக்கெலாம் நான் நிறைய காசு கொடுத்தேன் எப்போ வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சேனோ நான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட என்ன தவிர இந்த ப்ளூ கிராஸ் இந்த மாதிரி என்ஜிஓஸுக்கு நான் காசாக கொடுப்பேன் டொனேஷன் வந்துட்டு நாயாக காப்பாற்றுங்க பூனையாக காப்பாற்றுங்கன்னு வந்துட்டு ஓகே அண்ட் அப்போ வந்துட்டு நான் பீட்டாக்கும் நான் சைன் பண்ணேன் பீட்டா அப்புறம் ஹியூமன் சொசைட்டி இந்த மாதிரி நிறைய என்ஜிஓ இருக்குல்ல அவங்களுக்கும் நான் சைன் அப் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு நான் காசு தரலையே தவிர நான் வந்துட்டு அவங்களோட எல்லா இமெயிலுக்கும் சைன் அப் பண்ணேன் அதில் எப்பவுமே அவங்க போஸ்ட் போட்டுனே இருப்பாங்க வந்துட்டு எனக்கு நிறைய இமெயில் வந்துருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைக் நீங்கள் சாப்பிட்ற நான்வெஜ்லேயே வந்துட்டு மிருகத்துக்கு வழி அனுபவிக்காமல் கொல்ல முடியும்னு ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மிருகத்தை சாவடிக்கிற வீடியோ நான் ஏற்கனவே வந்து அப்போ லெவன்த் படிக்கும்போது நான் பார்த்துட்டேன் ஸோ தெரியும் எனக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்றேன் தினமும் ஆனாலும் சாவடிக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் அந்த மைண்ட் இருக்குது எனக்கு ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு படிச்சு இந்த மாதிரி மிருகத்தை வந்துட்டு அப்போ நான் ஒரு வீடியோ அனுப்பினாங்க எனக்கு எப்படி வந்து ஒரு கோழியை அழகாக ஒரு நூறு கோழி எடுத்துகிட்டு ஒரு கேஸ் சேம்பர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு அந்த கேஸ் இந்த கேஸை திறந்து விட்டுட்டு அது எல்லா கோழியும் மயக்கம் போட்டு விழுந்தப்பறம் அப்புறம் அதை நீட்டாக ஒரு மிஷினில் மாட்டி அதை அறுத்து சாவடிக்கிறதுன்னு அந்த வீடியோ அப்புறம் ஹலால் ஸ்லாட்டர்லாம் பார்த்து நிறைய நான் வந்துட்டு நான் நினச்சேன் பரவாயில்லையே அப்போ மிருகத்தை சாவடி அப்போ மிருகத்தை வலி அதுக்கு வலியும் வேதனையும் கொடுக்காம சாவடிக்க முடியும்னா நல்லது தானே அப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்ற தப்பே இல்லையா ஸோ நான் வந்து அப்போஸ் பண்ண வேண்டியது நான்வெஜ் கிடையாது எப்படி மிருகங்களை சாவடிக்கிறாங்களோ அதுதான் நான் அப்போஸ் பண்ணுங்கிறது என் மைண்டில் நல்லா தெளிவாக எனக்கு வந்துருச்சு எனக்கு ஆனால் அப்போ தான் நான் கேரியோட வீடியோ பார்த்தேன் அதை வந்து எனக்கு அப்படியே சுளீர் நடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிருகத்தை வலி அனுபவிக்காமல் கொள்ளுறது நியாயம்னா அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு நீ வலி கொடுக்காமல் கற்பழிக்கிறது நியாயமான கேட்டான் அந்த வீடியோவில் அண்ட் அதை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே ஆடி போயிடுச்சு இவன் சொல்கிறது நியாயம் தான் அவன் சொன்னான் அவன் இங்கே கொள்வது எப்படி கொள்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை கொள்வது ஒரு தப்பான காரியம் கற்பழிக்கிறது எப்படி கற்பழிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை அது ஒரு தப்பான செயல் அதை நம்ம செய்யவே கூடாது எனக்கு அப்பா தான் தோணுச்சு ஆமாண்டா ஒரு தப்பான விஷயத்த எப்படி நியாயமாக செய்கிறதுக்கெலாம் வழி தேட முடியாது தப்புனா தப்பு தான் அது நம்ம செய்யக்கூடாது அண்ட் இதுக்கப்புறம் அவன் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார் என்ன ஞாபகம் எனக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா வந்துட்டு நீங்கள் எல்லோரும் யோசிச்சு பாருங்கள் சின்ன வயசில் மிருகங்கள்லாம் அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லோரும் அப்படியே வாயை பிறந்து பார்ப்பேங்க ஐயோ மிருகமாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மிருகங்களோட கதையாக கேட்போம் நான் பார்க்குற இந்த மூவிஸோட ஃபைண்டிங் நீமோ எல்லா மிருகங்களை பற்றி தான் ஸோ நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்தே உங்களுக்கு மிருகங்கள் மேலே ரொம்ப கருணை உங்களுக்கு மிருகங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் வளர வளர அந்த கருணை எங்கே போயிடுச்சு நீங்கள் ஏன் மாறினீங்கன்னு இது நான் கேட்கும்போது எனக்கு அப்படியே ஒரு ஒருத்தன் செருப்படுத்தடைய பலாரனைய மூஞ்சியில் அடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இது வரைக்கும் நான் என் வாழ்க்கையில் நான் பட்டதே கிடையாது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நான் கேட்டவனே புரிஞ்சுட்டேன் ரைட் நம்ம பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தப்பு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அருந்துட்டு பண்ணியிருக்கவே மாட்டான் அவன் சொல்லியிருப்பான் இல்லைங்க ஒரு பேனை கொள்ளுறது தப்பு ஒரு கரப்பாம்பூச்சியை கொள்ளுறது தப்புன்னு சொன்னவன் இப்போ நாய் மேலாம் கல் தடிச்சுப்பான் ஆனால் நாயை காப்பாற்றுறதுக்கு ப்ளூ கிளாஸுக்கு காசு கொடுப்பான் ஆனால் வேலை பார்க்குற இடத்துல கேஎஃப்சிலேருந்து சிக்கன் வாங்கி சாப்பிடுவான் ஐயா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக மாறின அரவிந்தடே உனக்கு எங்கடா உனக்கு அறிவு போச்சு எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தேன் போக போக அது ஒரு ஒரு வீடியோ காமிப்பார் அதில் எப்படி மறுபடியும் இந்த மிருகம் எப்படி சாவடிக்கிறாங்க திருப்பி நான் பார்த்தேன் அதில் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் கடைசியாக அந்த வீடியோ முடியும் போது ஒரு பண்ணி இருக்கும் அதில் ஆனால் அந்த பண்ணி வந்துட்டு அந்த கேமரா பார்த்து 
திருப்பி வந்து சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணி அதை சாப்பிட்டு ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி பாதி இதை குப்பை தொட்டில் போட்டு அப்புறம் வெஜிடேரியன் நான் மாறேன்னு சொன்னேன் நான் வந்துட்டு அதுவும் தப்பு தெரியும் எனக்கு மாடை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் வந்து வீட்டில் தெளிவாக சொல்லிட்டான் அவன் வந்துட்டு ஐ நான் அதை தான் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக விடுறேன் விடுறேன்னு கடைசியில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முடியும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸ்டார்டிங் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முடியும் போது அப்போ தான் நான் வந்து ஒரு வீகனாக நான் வந்து நான் டோட்டலாக மாட்டேன் அப்புறம் விட்டேன் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இதுதான் என்னோடய ஸ்டோரி இது வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி ஒரு பயங்கரமான ஸ்டோரிலாம் கிடையாது மை ஸ்டோரி நான் எப்படி வீகனாக மாறினேன் அகேன் இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட்டாக மாறினேன் ஆக்டிவிஸ்ட்டாக மாறினா என்னெல்லாம் பண்ணேன்னு சொன்னால் நம்ம இன்னும் இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போகும் இந்த கதை ஸோ அது மேபி ஃபார் அனதர் வீடு நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்மட்டு ஸோ நீங்கள் ப்ளீஸ் நீங்கள் ஒரு வீகனாக மாறிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு வீகனாக மாறினேங்க உங்கள் ஸ்டோரியை சொல்லுங்களேன் நீங்கள் இப்போ ஒரு வீகனாக மாறுறதுக்கு யோசிக்கிறீங்கன்னா ஏன் யோசிக்கிறீங்க ஐ ஹோப் இந்த கதையை நீங்கள் கேட்டப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுங்க இந்த கதையை ஷேர் பண்ணலாம் அண்ட் உங்களுக்கே தோணும் வேண்டிய நம்மளும் ஒரு வீகனாக வாழலான்டானு ஓகே ஸோ நான் ஒன்றும் ஒரு பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது நான் ஒன்றும் இந்த மிருகத்தோட கருணை எல்லாம் கேட்டு நானும் உடனே எல்லாம் சிந்திச்சு மாறினேன் நான் நானும் ஒரு கேவலமான ஒரு மனுஷன் தான் ஓகே நான் ஒரு கேவலமான ஒரு மனுஷன் நான் வந்துட்டு நாய் மேலே கழுத்துக்கு போட்டுவேன் தவளையை வந்து ஒரு செங்கலால் நசுக்கினவேன் இதெல்லாம் நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சு கூட மிருகங்களை சாப்பிட்டவேன் ஆனால் என் தப்பை எப்போ என் கண் முன்னாடி ஒருத்தர் எடுத்து சொல்லும் போது என்னை வீகனாக மாறணும்னு சொல்லும் போது அப்போ நான் மாறினேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு புத்தி இருக்குது ஒருத்தர் என் மூஞ்சிக்கு நேரம் நீ பண்ணுற தப்புன்னு சொன்னப்புறம் நான் மாறினேன் நான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் பேசலை ஸோ உங்கள்கிட்டே தான் நான் சொல்கிறேன் நான் வந்துட்டு ப்ளீஸ் நீங்கள் உடனே வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போட கமெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி ஒரு வீகனாக மாறினீங்க உங்களுக்கு என்ன தோன்றதுன்னு நீங்களும் ஒரு வீகனாக மாறலாம் இந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லோரும் செய்கிறதுனால அநியாயம் நியாயமாகுது ப்ளீஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வீகனாக மாறுங்க தேங்க்யூ பாய்